హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెగ్గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు భారీగా రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు డేట్ చూసుకుంటే పదహారు జూలై సో నాలుగు డిస్టిక్ లకు సంబంధించి కొత్త డిస్టిక్ లకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ నాలుగు డిస్టిక్ లు చూసుకుంటే అనంతపూరు చిత్తూరు తర్వాత కర్నూలు కృష్ణా డిస్టిక్ లో నోటిఫికేషన్లు అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్లకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి ఫుల్ ప్రాసెస్ అయితే చెప్తాను వీడియోని ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ దాకా అయితే చూడండి మిగతా జిల్లాలకు సంబంధించి ఈ రోజు అయితే ఏమి నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ కాలేదు సో రిలీజ్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు అప్డేట్ అనేది ఇస్తాను ఈ జిల్లాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కి వేరే జిల్లా అభ్యర్థులు కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో కావాలంటే చూడొచ్చు సో అలాగే ఈ నాలుగు డిస్టిక్ ల అభ్యర్థులు సో మేము అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన సమాచారం చూడాలా అంటే చూడాలి చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మీ డిస్టిక్ సంబంధించిన సమాచారం మాత్రమే చూడాలి అనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీ డిస్టిక్ సంబంధించిన టైం అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంటాను ఆ టైం మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా మీ డిస్టిక్ సంబంధించింది ప్లే అవుతుంది సో ఆ విధంగా చూసుకోవచ్చు లేదు మేము నాలుగు డిస్టిక్ లకు సంబంధించి చూసుకొని నాలుగు డిస్టిక్ లకు సంబంధించి అప్లై చేసుకుంటాము అంటే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు చూసుకుంటే అనంతపూర్ చిత్తూరు కర్నూలు కృష్ణా డిస్టిక్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ గురించి అయితే వివరిస్తాను ఈ వీడియోని అయితే లాస్ట్ దాకా ప్రతి ఒక్కరు చూడండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే వెంటనే లైక్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్ ని జెన్యున్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం లేటెస్ట్ ఏపీసీ వైజ్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి దీనికి సంబంధించిన అప్లై లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుండి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ లింక్లు అయితే ప్రొవైడ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ అయితే చేద్దాం అలాగే మన టెగ్గురు యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వాటి ద్వారా మీకు స్టాండర్డ్ బుక్స్ అన్ని దాంట్లో ఫ్రీగా లభిస్తాయి మీకు జాబ్ అప్డేట్స్ లభిస్తాయి అలాగే ఆన్లైన్ టెస్ట్లు కూడా లభిస్తాయి యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టడం జరిగింది విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించి ఎటువంటి అప్డేట్ అయితే లేదు అప్డేట్ వస్తానని చెప్తాను అలాగే ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనంతపూర్ డిస్టిక్ సంబంధించి చూసుకుందాం అనంతపూర్ డిస్టిక్ లో చూసుకుంటే రేపటి నుండి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది కొత్త నోటిఫికేషన్ ఒకటి రావడం జరిగింది ఈ పదహారో తేదీ అని ఉంది కదా సో దీని గురించి నిన్ననే డిస్కస్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది దీని గురించి నేను ఏమి ఇప్పుడు అయితే చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి నేను చెప్పలేదు దాని గురించి మాత్రమే వివరిస్తాను దీని గురించి నిన్న వీడియోలోనే చెప్పడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు అనంతపూర్ సంబంధించి రేపటి నుండి అప్లై చేయడానికి ఉన్న నోటిఫికేషన్ గురించి చెప్తాను ఇది లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది చూసుకుంటే మనకు ఏపీ వివిపి నుండి అయితే రావడం జరిగింది ఎటువంటి ఏపీ సివోస్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకుందాం సో ఈ నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ నుండి అయితే రావడం అయితే జరిగింది సో దీంట్లో మెయిన్ గా చూసుకుంటే ఏమేమి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే తొమ్మిది మంది థియేటర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి నలభై ఒక్క మందికి సంబంధించి ఎంఎన్ఓ ఎఫ్ఎన్ఓ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది ఉద్యోగాలు చూసుకుంటే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది థియేటర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగానికి చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ అర్హత లేదా తత్సమాన పరీక్ష ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేయడం జరిగింది సో టెన్త్ తో పాటు మెడికల్ స్టెరిలైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నీషియన్ లో డిప్లొమా అయితే చేసి ఉండాలి అలాగే ఏపీ పారామెడికల్ బోర్డ్ లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నర్సింగ్ ఆర్డర్ ఎంఎన్ఓ ఎఫ్ఎన్ఓ పోస్ట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎంఎన్ఓ పోస్ట్ లకి మేల్ ఎలిజిబుల్ ఎఫ్ఎన్ఓ పోస్ట్ లకి లేడీ లేడీస్ అయితే ఎలిజిబుల్ దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే పదవ తరగతి లేదా తత్సమాన పరీక్ష అర్హత ఇక్కడ పాస్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరియు ప్రథమ చికిత్స ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికేట్ ఉండే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేయడం జరిగింది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ లకు చూసుకుంటే ఏదైనా డిగ్రీ ఏదైనా డిగ్రీ అనేది పాస్ అయి ఉండాలి అలాగే డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు లేకపోతే కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ లో కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి క్లియర్ గా అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ చేత గుర్తింపు పొందిన సంస్థలో కనీసం ఆరు నెలలు అప్లికేషన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ కోర్స్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ దీనికి సంబంధించి అప్లై డేట్ అనేది రేపటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ముప్పై ఒకటో తేదీ లాస్ట్ డేట్ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ముప్పై ఒకటో తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అయితే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్కడ వెళ్ళి అప్లై చేయాలి ఏంటి అని ఒకసారి చూసుకుంటే సో మీరైనా డైరెక్ట్ గా
మీ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము ఇంటర్ మార్క్స్ మేము డిప్లొమా పోస్ట్లకి డిప్లొమా మార్క్స్ మేము ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికేట్ ఎంఎన్ఓ ఎఫ్ఎన్ఓ పోస్ట్లకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంఎన్ఓ ఎంఎన్ఓ పోస్ట్ అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పారామెడికల్ బోర్డులో థియేటర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్కి దాని తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఏదైనా తీసుకొని ఉంటే ఆ సర్టిఫికేట్ మీకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే సర్టిఫికేట్ కూడా ఈ దీని బదులు పంపించవచ్చు అలాగే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ పంపించాలి స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫోర్త్ టు టెన్త్ క్లాసు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ సర్టిఫికేట్ సదరం సదరం సర్టిఫికేట్ అంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళు సదరం సర్టిఫికేట్ అనేది పంపించాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే వర్క్ చేసి ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ తర్వాత మీరు ఏదైనా అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ చేసి ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైనా స్పోర్ట్స్ ఉంటే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అంటే ఎవరి ఎవరికైనా ఏంటి అనేది తెలియకపోతే నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేసి చెప్పడం జరిగింది సో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ లో దాంట్లో చూసుకోవచ్చు మీకు ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయితే లేదు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అలాగే వెయిటేజ్ ఈ పరంగా వెయిటేజ్ పరంగా ఇక్కడ జాబ్స్ కి సెలెక్ట్ అయితే చేసుకుంటున్నారు ఈ వెయిటేజ్ ఏంటి అనేది మీకు తెలియకపోతే నిన్న ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో ఆ వీడియో ప్రకారం మీరైతే చూసుకోవచ్చు శాలరీ ఏ విధంగా మెన్షన్ ఇస్తారు అని చూసుకుంటే ఏపీసీఓఎస్ ఏపీసీఓఎస్ పే చేస్తుంది శాలరీ అనేది ఏపీ ఇక్కడ అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు విల్ బి పెయిడ్ బై ద ఏపీ కార్పొరేషన్ ఫర్ అవుట్ సోర్సెస్ సర్వీసెస్ ఏపీసీఓఎస్ అనేది మీకు శాలరీ పే చేస్తుంది అని చెప్పి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు చాలా మంది ఏపీసీఓఎస్ ఉద్యోగాలు కాదు అంటున్నారు కదా ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ కూడా మీరైతే చూసుకోవచ్చు అలాగే ప్యూర్లీ మెరిట్ బేసిస్ దీనికి ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ చేస్తామని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎక్కడ మనకు అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు సో అప్లికేషన్ ఫీజ్ మెన్షన్ చేయకపోతే అవసరం అయితే లేదు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తేనే మనకు అప్లికేషన్ ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మొత్తం ఫిల్ చేసి మీరు చెప్పిన సర్టిఫికేట్స్ తో అప్లై అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది అనంతపూర్ జిల్లాకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి చూసుకుందాం చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ డ్రగ్ డి అడిక్షన్ సెంటర్ లో ఉద్యోగాలు అయితే పడడం జరిగింది సో నిన్ననే నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది దీనికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే ఇరవై ఒకటో తేదీ లాస్ట్ డేట్ సో ఎవరు అర్హులు ఏంటి ఏమేమి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి చిత్తూరు డిస్టిక్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ గురించి క్లియర్ గా ఇప్పుడైతే మనం చూసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇది డిస్టిక్ డి అడిక్షన్ సెంటర్ నుండి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది చాలా మంది మెడికల్ నోటిఫికేషన్ లేని అంటారు ఇది డి అడిక్షన్ సెంటర్ ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్ డ్రీ అడిక్షన్ సెంటర్ నుండి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం చూసుకుంటే ఈ ఉద్యోగాలు ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అలాగే నర్స్ ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయి కౌన్సిలర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వార్డ్ బాయ్స్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించి ఫిజియోథెరపిస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ పీజీ డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ ఫిజియోథెరపీ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ సిక్స్టీ థౌసండ్ శాలరీ ఒకటే పోస్ట్ ఉంది నర్స్ చూసుకుంటే ఆక్సిలరీ ఏఎన్ఎం ఏఎన్ఎం చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవా అని చెప్పి చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఏఎన్ఎం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబులే అని చెప్పి క్లియర్ గా అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే నర్సింగ్ బోర్డు లో ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకొని ఉండాలి ఏఎన్ఎం ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఆక్సిలరీ నర్స్ మిడ్ వైఫ్ ఓకేనా జిఎన్ఎం బిఎస్సి వాళ్ళు కాదు ఏఎన్ఎం ఎలిజిబుల్ ఈ ఉద్యోగాలకి ఒకటి ఓసీ పోస్ట్ ఉంది రెండు వచ్చి ఎస్సీ పోస్ట్ ఉన్నాయి ఉమెన్ కి లెవెన్ థౌసండ్ శాలరీ రెండు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి కౌన్సిలర్ పోస్ట్ చూసుకుంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ విత్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఏదైనా కౌన్సిలర్ గా మీకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి శాలరీ చూసుకుంటే పన్నెండు వేల ఐదు వందలు మొత్తంగా ఇది మూడు ఆరు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఓకే సో ఆరు పోస్టులు అయితే ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ త్రీ పోస్ట్ అన్నారు ఇక్కడ చూసుకుంటే క్యాస్ట్ పరంగా మనకు ఆరు పోస్టులు అయితే వస్తూ ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ గా ఉద్యోగాలు ఉన
సో ఎక్కడ వెళ్ళి అప్లై చేయాలంటే మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్ చిత్తూర్ అలాంగ్ విత్ డిమాండ్ ఆఫ్ డిడి అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది సో ఎవరి పేరు మీద డిడి తీయాలంటే మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్ చిత్తూర్ ఈ పేరు మీద మూడు వందల రూపాయలు డిడి అనేది తీసి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళైనా సబ్మిట్ చేయొచ్చు లేకపోతే పోస్ట్ ద్వారా కూడా సబ్మిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడైతే రూల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి మొత్తం సబ్మిట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఈ లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను డైరెక్ట్గా ఈ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫిల్ చేసి ఏం లేదు అన్ని టిక్ మార్కులు ఉన్నాయి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చదివారు ఏంటి అనేది టిక్ మార్కులు ఉన్నాయి సో అవన్నీ కొట్టి ఇక్కడ ఫోటో ఒకటి తగిలించి డిడి మూడు వందల రూపాయలు కొట్టి సో అప్లై చేయడమే సింపుల్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ అండ్ ఆర్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా అయితే స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా కూడా పంపించవచ్చు సో ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోండి చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు అయితే ఇది నెక్స్ట్ జిల్లాకు సంబంధించి చూసుకుంటే నెక్స్ట్ కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి కర్నూలు జిల్లాలో కొత్త నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే డీసీ హెచ్ఎస్ నంద్యాల నుండి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది సో మొత్తంగా పదహారో తేదీ రిలీజ్ అయింది నోటిఫికేషన్ ఇరవై రెండో తేదీ వరకు లాస్ట్ డేట్ అయితే ఉంది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఎఫ్ఎన్ఓ ఎంఎన్ఓ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అవుట్ సోర్సింగ్ బేసిస్ మీరు తీసుకుంటున్నారు సో నోటిఫికేషన్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏమున్నాయి సో మొత్తంగా ప్రాసెస్ ఒకసారి అయితే చూద్దాం సో అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు సో మనం అయితే నోటిఫికేషన్ చూసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి థియేటర్ అసిస్టెంట్ రేడియోగ్రాఫర్ నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిని తీసుకుంటున్నారు కర్నూలు జిల్లాలో థియేటర్ అసిస్టెంట్ రెండు ఉద్యోగాలు రేడియోగ్రాఫర్ ఒక ఉద్యోగము నర్సింగ్ ఆర్డర్లు ఇరవై నాలుగు ఉద్యోగాలు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు ఇరవై నాలుగు ఉద్యోగాలు అయితే ఇక్కడైతే ఉన్నాయి సారీ ఇరవై ఒక్క ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రేడియోగ్రాఫర్ చూసుకుంటే సిఆర్ఏ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి సో పదిహేడు వేల ఐదు వందల శాలరీ థియేటర్ అసిస్టెంట్ చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యండాలి డిప్లొమా ఇన్ ఆపరేషన్ థియేటర్లో మీరు కోర్స్ అయితే చేసి ఉండాలి పన్నెండు వేల రూపాయల శాలరీ నర్సింగ్ ఎంఎన్ఓ ఎఫ్ఎన్ఓ చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ అయితే పాస్ అయ్యండాలి ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ మినిమం వన్ ఇయర్ మెడికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది టెన్త్ వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఎవరైనా మెడికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు సో టెన్త్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోండి ఎవరు అప్లై చేయకపోయినా మీకు కూడా ఉద్యోగం అయితే ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది పన్నెండు వేల రూపాయల శాలరీ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఎనీ డిగ్రీ విత్ కంప్యూటర్స్ డిగ్రీ కంప్యూటర్ డిగ్రీ ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ డిగ్రీ వితౌట్ కంప్యూటర్స్ నీట్ టు పాస్ పీజీడిసి అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఒకవేళ పీజీడీ అంటే డిగ్రీ కంప్యూటర్స్ తో చదవకపోతే పీజీడీసీఏ కోర్స్ ఉంటుంది సో అది చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ సో పదహైదు వేల రూపాయల శాలరీ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఆల్ అప్లికేషన్ షూట్ సబ్మిట్ మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే కోఆర్డినేటర్ సారీ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ ఏపీ వివిపి నంద్యాల్ కర్నూలు డిస్టిక్ లో వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పదహారో తేదీ నుండి ఇరవై రెండో తేదీ వరకు లాస్ట్ డేట్ పదన్నారు వరకు సారీ పదహారు నుండి ఐదు గంటల వరకు టైం అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో పదహారో తేదీ నుండి ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడైతే మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి సబ్మిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ప్యూర్లీ మెరిట్ బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తాము అంటున్నారు సో ఈ వెయిటేజ్ ఆల్రెడీ నిన్ననే ఒక వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది అమలు అవుతుంది అనేది క్లియర్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే నాన్ లోకల్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ మీరు లోకల్ అనేది తెలియాలి అనుకుంటే మీరు ఫోర్త్ టు టెన్త్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది పెట్టాలి సో ఏజ్ అన్ని ఉద్యోగాలు చెప్పినట్టే ఓసీకి ఫార్టీ టూ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫార్టీ సెవెన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే మూడు వందల రూపాయలు ఉంది సో డీసీ హెచ్ఎస్ నంద్యాల పేరు మీద మూడు వందల రూపాయలు డీడీ అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది టాప్ లో పెట్టడం జరిగింది ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫిల్ చేసి ఆధార్ కార్డు ఎస్ఎస్సీ మార్క్స్ మేము ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము తర్వాత మీరు ఏదైతే చదివింటారో ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ఫిజికలీ హ్యాండిగా పైతే సదరం సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ చూసుకుంటే ఫోర్త్ టు టెన్త్ క్యాస్ట్ సర
లేకపోతే బిఎస్సీ ఎంఎల్డీ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ స్టాఫ్ నర్సులు చూసుకుంటే బిఎస్సి నర్సింగ్ ఆర్ జిఎన్ఎం చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రేడియోగ్రాఫర్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అండ్ డిఆర్జిఏ ఇన్ రేడియాలజీ అని అయితే చేసి ఉండాలి సో ఆపరేషన్ థియేటర్ కి ఎస్ఎస్సి అలాగే ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికేట్ ఉండే వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది టోటల్గా వెయిటేజ్ ఆల్రెడీ నేను అన్ని ఉద్యోగాలకు చెప్పినట్టే వెయిటేజ్ అయితే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయితే ఉండదు సో వాళ్ళే మీ మార్క్స్ బట్టి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏజ్ లిమిట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అందరికీ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని తర్వాత అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే రెండు వందల రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు అప్లికేషన్ ఫీజ్ అనేది మీరు డీడీ అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది ఎవరి పేరు మీద డీడీ తీయాలంటే ద చైర్మన్ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ విజయవాడ పేరు మీద అయితే తీయాల్సి ఉంటుంది రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది అమలు అవుతుంది అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి అనేది నిన్న ఒక వీడియో క్లియర్ గా చేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఆ వీడియోలో అయితే క్లియర్ గా ఉంది నేను కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు ఫోర్త్ టు టెన్త్ క్లాస్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా ప్రైవేట్ ఆర్ మీరు ప్రైవేట్ లో చదివింటే మీరు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా మ్యాటర్ అయితే ఉంది సో అప్లై చేయాల్సిన క్యాండిడేట్స్ చూసుకుంటే సో సేమ్ అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నట్టే ఈ జిల్లాలో కూడా మీరు అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ పెట్టడం అయితే జరిగింది మీకు డైరెక్ట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాను అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫిల్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ గా అనేది రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా అయినా పంపించవచ్చు లేకపోతే మీరే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ డేట్ చూసుకోండి ఇరవై ఐదో తేదీ లాస్ట్ డేట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ ఉండాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ అయితే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అన్ని ఉద్యోగాలకు ఉన్నట్టే సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా అయినా అప్లై చేయండి లేకపోతే మీరే పోస్ట్ ద్వారా అయినా పంపించవచ్చు సో లాస్ట్ మీకు ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తారు అనే డేట్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది రేపు నెల పదహైదో తేదీలో ఉద్యోగంలో అయితే ఉంటారు సో ఇది పూర్తి వివరాలు ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి సో కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అలాగే పీడిఎఫ్ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ పీడిఎఫ్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫిల్ చేసుకుని ఈ అడ్రస్ కి ఏదైతే చెప్పాను నేను ఇప్పటిదాకా సో అడ్రస్ కి అయితే సబ్మిట్ అయితే చేసేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ నాలుగు జిల్లాలు అనంతపూర్ చిత్తూరు కర్నూలు కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వివరాలు అయితే మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ అయితే చేయండి ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేయాలి క్లియర్ గా ఇప్పటిదాకా వివరించడం జరిగింది ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కి తెలియకపోతే ఒకసారి మీరే వివరించండి కింద కామెంట్స్ లో కూడా మీరు కూడా రిప్లై అనేది ఇవ్వండి వాళ్ళ డౌట్స్ కి ఎందుకంటే నేను అందరికి కామెంట్స్ కి రిప్లై ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టము సో మీరు కూడా మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కామెంట్ అయితే రిప్లై అయితే ఇవ్వండి ఎప్పటిదాకా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇది ఇంకా ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా ఏ చిన్న నోటిఫికేషన్ వచ్చినా మీకైతే వివరిస్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో అయితే లైక్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే సబ్స్క్రై